أردتم أن تكونوا شابة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شابة بين الورى Une histoire vraie qui a eu lieu dans un des pays musulmans de cette époque et dans ce siècle. C'est une jeune fille qui malheureusement est passée de la pudeur et de la dignité et de l'honneur à la perversité et au crime. Elle raconte et elle dit, un jour alors que je sortais de mon université, un jeune homme m'attendait aux portes de cette université. Il se mit alors à me saluer et à me parler. Jamais cela m'était arrivé. Mais cela ne m'était arrivé. Elle dit, je partis alors, pressant le pas pour rentrer chez moi. Et c'est alors qu'il se mettait à me suivre. Et il se mit à me parler en m'appelant avec une voix basse. Et en me disant, Ya Jamil, ô toi la belle, ô toi la fille séduisante, ô toi la fille charmante. Elle dit, j'ai pressé alors le pas. Et mon cœur se mit à battre jusqu'à ce que j'arrivais au pas de ma maison. Et je rentrais alors et m'enfermais chez moi. Elle dit, la nuit qui suit alors, je ne me suis pas, je n'ai pas trouvé le sommeil. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Repensons alors cette, à cette scène qui me frappa et me choqua car cela ne m'était jamais arrivé. Elle dit le lendemain, alors que je retournais à l'université, lorsque je suis sorti, je me suis retrouvé dans la même situation. En face de ce même jeune qui m'appelait encore et m'a suivi encore. Et la scène se répéta alors. Puis elle dit, et un jour, il déposa une lettre devant ma porte. J'ai hésité alors à prendre la lettre, puis je l'ai prise alors que mes mains tremblaient. Je l'ai prise alors, et je suis monté et je me suis enfermé dans ma chambre. Et j'ai ouvert alors la lettre, et c'est alors que je me trouve en face d'une lettre, pleine de politesse et de bons comportements et de mots charmants, me disant qu'il s'excuse de m'avoir abordé de cette façon, et d'avoir exprimé ses propos, et de m'avoir offensé, mais qu'il voulait plutôt me demander en mariage et qu'il s'apprêterait à aller voir mes parents afin de demander ma main et de faire une vie avec moi durant toute cette vie de ce bas monde d'Edouni. Elle dit, et quelques heures alors après que j'ai ouvert la lettre, voilà que mon portable sonne. Et ici, entre parenthèses, le fléau du portable, qui malheureusement a causé un grand nombre de préjudices chez les jeunes de la religion d'Al-Islam. Ce portable, Ayol Ahbab, est une liberté pour le jeune. Il peut se permettre d'appeler qui il veut et de recevoir des appels de qui il veut. Mais même plus, Ayol Ahbab, comme vous le savez, avec le portable, le jeune peut même aller sur Internet. Elle dit, c'est alors que le portable sonne. Je réponds alors et j'entends la voix de ce même jeune qui s'excuse à nouveau, qui s'excuse à nouveau et qui me propose à nouveau ce qu'il veut faire. Et alors je lui dis, énervé, et je le menace et je lui dis, soit tu t'arrêtes de marceler, ou soit je préviendrai mes parents, puis elle raccrocha. Il me rappela, dit-elle, et il me refit encore des excuses, et il me rappela sa situation, qu'il était un orphelin, que ses parents sont décédés dès son jeune âge, et qu'il avait l'intention de se marier avec moi, afin de me rendre heureuse et de faire une vie, où est-ce qu'il me construirait une villa, etc., etc. Et qu'il voudrait fondre une famille et qu'il voulait qu'elle soit la mère de ses enfants. Lorsqu'il eut ce deuxième appel, elle dit, mon âme se tranquillisa alors. Puis, je n'eus plus eu de nouvelles de lui. Alors que j'attendais avec impatience son nouvel appel. Mais il n'était plus là. À l'université, il n'était plus à la sortie. Je n'ai plus eu de lettres, ni d'appel. Puis un jour, c'est alors que je sors de mon université comme tous les jours, et je l'aperçois dans une voiture devant la sortie de l'université. Je me suis alors précipité, sans hésitation. Il m'ouvrit la porte alors, et je montais avec lui, car je l'attendais depuis longtemps. Elle dit, et un jour alors, alors que nous avions fait le tour de la ville en voiture, un jour il m'invita à rentrer dans une chambre. Elle dit, je me suis alors isolé avec lui, j'ai oublié à ce moment-là le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'isole un homme avec une femme sans que le troisième soit le diable shaitan. Elle dit, je le regardais alors, et il se mit à me regarder, jusqu'à ce que nous engloba alors le châtiment de leur faire un mal. Et nous commîmes alors, nous commettâmes alors le crime de la fornication azina. Et lorsqu'elle commit ce crime, elle reprit conscience alors, 
et elle se réveilla alors, et elle devint folle alors, et elle se rendit compte qu'elle a commis ce crime terrible, et qu'elle vient de perdre son honneur et sa chasteté et sa dignité, qu'elle vient de perdre la chose la plus chère qu'elle possédait. Elle le blâma alors, elle râla alors, et elle lui lança des accusations, mais il la rassura, et il lui dit, ne t'inquiète pas, nous allons nous marier, et nous allons vivre ensemble. Elle dit, je fus alors perturbé. Durant tous les autres jours suivants, j'ai alors arrêté mes études et je, suis, je me suis laissé enfermer dans la maison. Et ma famille ne savait rien jusqu'à ce moment. Ils ne savaient rien de ce qui s'était passé. Elle dit, les jours s'enchaînaient alors et la vie est devenue obscure pour moi. Mais je n'avais qu'un seul espoir, le mariage. Elle dit, c'est alors que le portable se mit à sonner. Et j'entendis alors ce jeune me parler, mais d'une voix différente, avec un langage différent. Et il me dit, il faut absolument qu'on se rencontre à tel endroit et à tel moment. J'ai accepté. Alors, j'ai pensé que c'était pour les préparations à cet événement que serait le mariage. Et ainsi à mon espoir. Je le rencontrais alors, dans la voiture. Et c'est alors que son regard avait changé. Et sa parole avait changé. Et il était devenu dur et sévère et strict. Et la première chose qu'il me dit lorsqu'il prit la parole, ne pense surtout pas au mariage. Elle dit... Je l'ai alors giflé et je lui ai dit, tu es certes un mauvais homme, un homme vil, un homme qui ne vaut rien. Et je me suis mis à pleurer. Mais il me prit la main et il sortit avec son autre main de sa poche une cassette vidéo. Et il dit avec ceci, je vais mettre fin à ta vie. Et alors elle lui dit, qu'est-ce qu'il se trouve dans cette cassette vidéo Il dit, monte avec moi dans la chambre. Ils montèrent alors et il lui montra ce qu'il y avait dans la cassette vidéo. Voilà qu'il avait filmé toute la scène qu'il avait passée avec lui lorsqu'ils ont commis la fornication à Zina. Elle perdit la raison alors et elle devint folle. Et il lui dit, alors si tu te soumets pas à mes demandes à partir d'aujourd'hui, je répands la cassette. Et à ce moment-là, elle considéra que c'était une affaire de famille. Ce n'était même plus elle qui était dans le problème, mais toute la famille et tout l'honneur de cette famille. Elle raconte et elle dit, il se mit alors à s'amuser avec elle, et à la faire tourner entre tous les hommes rigel, afin qu'il récupère de l'argent, et en la menaçant de répandre cette cassette dans la famille et dans le quartier. Et le pire, c'est que cette cassette s'est répandue. Et elle est tombée dans les mains de sa cousine, qui a aperçu sa cousine alors dans cette situation et qui en fut choquée jusqu'à ce que le bruit arriva jusqu'à son père, et ses frères et sœurs, et sa pauvre mère. Elle dit, je suis resté alors me cachant, me cachant des regards des gens, ayant honte, la honte de toute sa famille. Elle dit, j'ai eu honte pour toute la famille. Et toute la famille était prise alors par la honte. Elle dit, jusqu'à un jour où cet homme-là rentra alors auprès de moi, dans ma maison, bourré et ivre, ayant bu de l'alcool. Et à ce moment-là, elle dit, je me dis alors que c'était l'occasion. Je rentre dans la cuisine et je me munis d'un couteau et je le poignardai de plusieurs coups et je mis fin à sa vie. Et ces derniers jours, Ayol Yahwatul Karam furent en prison. Et à ce moment même, Ayol Ahbab, elle est encore en prison. Et c'est de cette prison qu'elle a fait ce récit. Tels sont les résultats de la fornication Azina Ayol Yahwatul Karam. Wallahi, Azina est un crime dans la communauté del Ummah. Et nous lançons alors cet appel aux femmes musulmanes et aux filles musulmanes et aux sœurs musulmanes et aux mères musulmanes de prendre les, les moyens et de se méfier de, toutes les, de tous les chemins et de toutes les voies qui mènent vers ce crime terrible et de ne pas les prendre à la légère. Beaucoup de gens de nos jours, on entend « Oui, mais moi j'ai une bonne intention. Moi je peux parler. Moi je peux m'isoler. Moi je n'ai pas peur. Moi je sais ce que je fais. » Non, et wallah, si Allah Jalla wa ala te l'a interdit, c'est qu'Allah en connaît les conséquences et c'est qu'Allah Jalla wa ala t'a éprouvé et le voir est-ce que tu vas le suivre et est-ce que tu vas te soumettre et est-ce que tu vas se rabaisser à ses ordres. Mais le résultat, lorsque l'on ne suit pas ses ordres, le résultat, lorsque l'on ne suit pas les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tels sont les résultats. C'est la punition d'Allah Jalla wa ala dans la vie de ce mamoun de dunya avant l'au-delà et l'akhira. Falyahdari l'adhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitna ou yusibahum adabun alim que se méfient ceux qui contredisent à l'ordre du prophète alayhi salatu wa sallam que ne leur touche une tentation ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Ayyoua l'ikhwatu l'kiram, méfiez-vous de ces péchés qui ramènent la honte dans la famille et l'usra et la, la colère d'Allah Jalla wa ala et son châtiment dans la vie de ce mamoun de dunya et dans l'au-delà et l'akhira. أسأل الله جل وعلا